നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രസീലിയൻ എഴുത്തുകാരനായ പൗലോ കോയിലയുടെ ലോക പ്രശസ്ത നോവലായ ദി ആൽക്കമിസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം ഇത് ഈ നോവലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ജിപ്സി വൃദ്ധയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാന്റിയാഗോ നിരിക്ക യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ചന്തയിൽ വെച്ച് ഒരു വൃദ്ധൻ സാന്റിയാഗോന്റെ അടുത്ത് കൂടുന്നു അവന്റെ ആടുകളുടെ പത്തിലൊരു ഭാഗം അയാൾക്ക് കൊടുത്താൽ നിധിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് ആ വൃദ്ധൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ പിറ്റേ ദിവസം അവന്റെ ആടുകളെ ആ വൃദ്ധന് കൈമാറി നിധി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകളുടെ അടുത്ത് വൃദ്ധൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ആ ഉത്തരം കേട്ട് സാന്റിയാഗോ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു മുൻപ് ജിപ്സി വൃദ്ധയും അവനോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിച്ച് നിധിക്കായി യാത്ര പോവാൻ ആ വൃദ്ധൻ സാന്റിയാഗോനെ ഉപദേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ സാന്റിയാഗോ നിധിക്കായി യാത്ര ആരംഭിച്ചു അവൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു ആ ഇടയ്ക്കാണ് സാന്റിയാഗോന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ സുഹൃത്തായി ലഭിച്ചത് ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന ദിവ്യനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ ലക്ഷ്യം ഏത് ലോഹത്തെയും സ്വർണമാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആൽക്കമിസ്റ്റിനുണ്ടെന്ന് ആ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ സാന്റിയാഗോനോട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ആയുസും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താനുള്ള ഔഷധം നിർമ്മിക്കാനും ആൽക്കമിസ്റ്റിന് കഴിവുണ്ടെന്ന് ഏതോ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ സാന്റിയാഗോനെ അറിയിക്കുന്നു അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര പോകുന്ന ഒരു സംഘത്തോടൊപ്പം അവർ ചേർന്നു അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തും കണ്ട് ആ യുദ്ധം തീരുന്നത് വരെ യാത്ര മാറ്റിവെക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു ആ ഇടയ്ക്ക് സാന്റിയാഗോ ഫാത്തിമ എന്നൊരു യുവതിയുമായി പ്രണയത്തിലാവുന്നു അങ്ങനെ അവർ ആൽക്കമിസ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തി പക്ഷെ തന്റെ സഹായത്തിന് അർഹൻ സാന്റിയാഗോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആൽക്കമിസ്റ്റ് സാന്റിയാഗോനെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിസങ്കീർണമായ ദുരിതങ്ങൾ താണ്ടി അവർ പിരമിഡ് തേടി യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ പിരമിഡിന്റെ അടുത്തെത്താൻ നേരം സാന്റിയാഗോനോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാൻ ആൽക്കമിസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ സാന്റിയാഗോ മണിക്കൂറുകളോളം കുതിരപ്പുറത്ത് മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു അവൻ അങ്ങനെ പിരമിഡ് കണ്ടെത്തി അവൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ അവന്റെ കണ്ണുനീർ വീണ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് വണ്ടുകൾ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് അവൻ കണ്ടു നിധിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അതാണെന്ന് കരുതി സാന്റിയാഗോ അവിടെ ധൃതിപ്പെട്ട് കുഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ മണിക്കൂറുകളോളം കുഴിച്ചു പക്ഷെ അവനൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല ആ സമയത്തായിരുന്നു യുദ്ധരംഗത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോന്ന അഭയാർത്ഥികൾ അവനെ ആക്രമിച്ചത് അവന്റെ സഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണക്കട്ടി അവർ കൈക്കലാക്കി ഇനിയും ഇവന്റെ അടുത്ത് സ്വർണം കാണും ഇവനെല്ലാം ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവനെ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും മർദ്ദിച്ചു അവനോട് വീണ്ടും അവിടെ കുഴിക്കാൻ അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ പക്ഷെ ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അവർക്ക് ഒരു നിധിയും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവൻ അങ്ങനെ ഗതികെട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ നിധിയൊന്നും കുഴിച്ചിട്ടിട്ടില്ല ഒരേ സ്വപ്നം രണ്ട് തവണ കാണാൻ ഇടയായി ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകളുടെ അടുത്ത് നിധി ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ അത് തേടി വന്നതാണ് ഇനി ഇവന്റെ അടുത്ത് നിധി സ്വർണമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവനെ വിട്ടേക്കൂ അക്രമികളുടെ തലവൻ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാൾ ആണ് അത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു പോവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ പോകും മുമ്പ് അവന്റെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു നീ ചാവില്ല രക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ ഇത്രമാത്രം ബുദ്ധിമോശം ആരും കാണിക്കരുത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഇതേ സ്വപ്നം ഞാനും കണ്ടിരുന്നു കടൽ കടന്ന് സ്പെയിനിലെത്തിയാൽ അവിടെ പഴയ പള്ളിയുടെ സൈക്കമോർ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിധിയിരിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ ഈ കടലും കടന്ന് ആ നിധി കണ്ടെത്താൻ പോവാൻ നിന്റെ പോലെ ഞാൻ അത്ര വിഡ്ഡിയല്ല എന്നും പറഞ്ഞ ആ തലവൻ മടങ്ങിപ്പോയി സാന്റിയാഗോന്റെ കാലുകൾ നിലത്തുറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും അവന്റെ മനസ്സിൽ ആഹ്ലാദമായിരുന്നു കാരണം അവന് മനസ്സിലായി നിധി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ അവൻ അവന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയി അവന്റെ പഴയ പള്ളിയുടെ സൈക്കുമോർ മരത്തിന്റെ കടക്കൽ അവന് കുഴിച്ചു നിധി കണ്ടെത്തി ആ സമയം ഒരു ഇളം കാറ്റടിച്ചു നല്ല സുഗന്ധമുള്ള പരിചയമുള്ള കാറ്റ് അവൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ ദ ഞാൻ വരികയായി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ നോവൽ അവസാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനിയും ബുക്സായിട